ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റുഡൻസ് പലപ്പോഴും അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വിഷയം വരെ ഒന്നുമല്ല ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പല കുട്ടികളും റോഡ് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴും ബസ്സിലൂടെ പോകുമ്പോഴും പല ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ നമ്മൾ സോൾ ട്രേഡ് സോൾ ട്രേഡിങ് കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ട്രസ്റ്റ് കമ്പനികൾ അല്ലേ ഇവർക്കെല്ലാം അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒരേ രീതിയിലാണോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ശരിക്കും കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ആലോചിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ കാര്യമാണ് നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസിൽ മൂന്ന് തരം സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് ലെവൽ ടു എൻ്റർപ്രൈസസ് ലെവൽ ത്രീ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഓരോ ടൈപ്പിലും ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഓരോ എന്താണ് ഈ ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ എന്നുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഹൂ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് or in the listing process in a stock exchange in India or outside India. That is, one company, one business company, that company has equity or debt to security, debt to security, so, one stock exchange is listed, and the listing process is not the same. Listing process is not the same, we have to approve the listing process, we have to approve the listing process, but we have to approve the permission of the listing process. അതായത് ഒരു വർഷം സമയമുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനും ആളുകളെ ഇൻവൈ പബ്ലിക്കിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു വർഷം സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും എന്താണ് അത് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയോ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയോ ലിസ്റ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിലും അത് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമൊന്നുമില്ല കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് കമ്പനിയുടെ അല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെ എൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ റെസൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാകും എന്ത് അത് ലിസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കമ്പനികളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ ലിസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ അല്ലേ നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻ്റിറ്റീസിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് ഇത് ഇതൊരു ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുവാണ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല അല്ലാണ്ടുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവർ എന്താണ് ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ലിസ്റ്റിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് രണ്ട് പറഞ്ഞ ബാങ്കിങ് അല്ല ഇത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇനി നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രിസീഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവർ മീൻസ് എന്താണ് സെയിൽസ് ആണ് അതായത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതർ ഇൻകം ഒന്നും നമ്മൾ കൂട്ടുന്നില്ല അൻപത് കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് അതായത് ടേൺ ഓവർ ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എക്സീഡ്സ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ക്രോസ് അമ്പത് കോടി രൂപ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത്
അവർക്ക് ചെറിയ റിലാക്സേഷൻസും ചെറിയ എക്സംഷൻസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് എക്സംഷൻസും വളരെ കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻസും ആണ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് അവർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ആയിട്ട് അവർ കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ക്രൈറ്റീരിയ കണ്ടപ്പോൾ ലിസ്റ്റിങ്ങിന് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലേ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സ്ഥാപനമാണ് അല്ലേ അമ്പത് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ടേൺ ഓവർ ഉള്ള സ്ഥാപനം പത്ത് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ബോറോവിങ്സ് ഉള്ള സ്ഥാപനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബാധകമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ ടു കം എൻ്റർപ്രൈസിലേക്ക് വരണം ലെവൽ ടു എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതർ ഇൻകം കൂട്ടുന്നില്ല ഒരു കോടി രൂപയെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ പത്ത് കോടി രൂപ അമ്പത് കോടി രൂപയെ താഴെയാണ് അൻപത് കോടി രൂപ കൂടുതൽ വന്ന എന്താണ് ലെവൽ വൺ ആയിപ്പോയി ലെവൽ വണ്ണിൽ നാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ക്രൈറ്റീരിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ ലെവൽ വൺ ആയി അതെല്ലാം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ലെവൽ ടൂലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കോടി രൂപയെ കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ എന്നാൽ അൻപത് കോടി രൂപയെ കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഇല്ല എങ്കിലും ലെവൽ ടു ആണ് അതേപോലെ ടോട്ടൽ ബോറോവിങ്സ് ഒരു കോടി രൂപയെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ പത്ത് കോടി രൂപ കൂടുതലില്ല പത്ത് കോടി രൂപ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായി ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസ് ആയി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കാറ്റഗറി രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സബ്സിഡറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറോ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥാപനം എന്ത് തന്നെയാണ് ലെവൽ ടു എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് ലെവൽ ടു എൻ്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ലെവൽ വണ്ണിലുള്ള അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അതായത് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് മോർ റിലാക്സേഷൻസ് ആൻഡ് മോർ എക്സംഷൻസ് അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലെ ഇളവുകൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലെവൽ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലെവൽ വണ്ണും ലെവൽ ടുവും അല്ലാത്ത എല്ലാ എൻ്റർപ്രൈസും ലെവൽ ത്രീ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് അവർക്ക് എന്താണ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് മോർ റിലാക്സേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സംഷൻസ് കമ്പയർഡ് ടു ലെവൽ ടു അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലയൻസ് വേണ്ടി വരിക ലെവൽ വൺ എൻ്റർപ്രൈസസിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻഡിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാറുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് എൻഡിറ്റീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുത്തത് നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻഡിറ്റീസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ലെവൽ വൺ എൻഡിറ്റി ഓർ ലെവൽ ത്രീ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓർ ലെവൽ ത്രീ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇവിടെ അപ്പെക്സ് ബോഡി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡാണ് പക്ഷെ കോർപ്പറേറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പെക്സ് ബോഡി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് അല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പെക്സ് ബോഡി എന്ന് പറയാവുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ട് തന്നെയാണ് കാരണം കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ത്രീ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ത്രീ പ്രകാരമാണ് കമ്പനികൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂൾസ് ഉണ്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂൾസ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നമ്മുടെ പുതിയ കമ്പനീസ് ആക്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലും ഇതേപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ റൂൾ പ്രകാരം രണ്ട് തരം കമ്പനികളാണുള്ളത് ഇപ്പം ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ എന്ന് നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻഡിറ്റീസിൽ ഉള്ളത് പോലെ കമ്പനികൾ രണ്ടു തരം കമ്പനികൾ ഒന്ന് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം കമ്പനീസ് എസ് എം സീസ് എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയും അതർ കമ്പനീസ് എസ് എം സീസ് ആൻഡ് അതർ കമ്പനീസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എസ് എം സീസ് സം റിലാക്സേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സംഷൻസ് ആർ ഗിവൺ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദി കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർക്ക് കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻസും എക്സംഷൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതർ കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുമ്പോ
ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വമേധയാ വരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് പുതിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഹാർമോണൈസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ സ്വമേധയാ ഒരു കമ്പനിക്കോ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ സബ്സിഡറിക്കോ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനിക്കോ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിനോ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഇൻ ടി എസിലേക്ക് മാറാം ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിലോ പുറത്തോ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അഞ്ഞൂറ് കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ അവർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മുതൽ ഇന്ത്യസിലേക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് മാറുന്നു വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്വർത്ത് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് കൂടുതൽ നെറ്റ്വർത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ നെറ്റ്വർത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടാണ്ട് അത് ലിസ്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യ എസിലേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് മാറണം അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയെ കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഏതൊരു കമ്പനിയാണെങ്കിലും അത് ലിസ്റ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആവുന്നുള്ള കാര്യമല്ല അവരും ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറും ഇന്ത്യസിലേക്ക് മാറും ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയെ കൂടുതൽ നെറ്റ്വർത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ മാറിപ്പോയത് ടേൺ ഓവർ അല്ല നെറ്റ്വർത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എസിലേക്ക് മാറുന്ന ഡേറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ ഇക്വിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസോ ലിസ്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ടേൺ ഓവർ സോറി അവരുടെ നെറ്റ്വർത്ത് ടേൺ ഓവർ ഇതിൽ വരുന്നില്ല കേട്ടോ നെറ്റ്വർത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും വരിക നെറ്റ്വർത്ത് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയെ താഴെയാണ് പക്ഷെ ലിസ്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഓക്കെ അതുകൂടാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയെ കൂടുതൽ നെറ്റ്വർത്ത് ഉള്ള എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയെ താഴെ നെറ്റ്വർത്ത് ഉള്ള എല്ലാ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളും എല്ലാ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളും ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഇന്ത്യസിലേക്ക് മാറണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളും എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളും എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ മുതൽ എന്തിലേക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇന്ത്യസിലേക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയെ അതിൽ കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ളവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മാറണം ഇനി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ താഴെ ഉള്ള കമ്പനികളാണെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ മാറണം അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ആയതുകൂടി എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളും എന്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയെ കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഏതൊരു കമ്പനിയാണെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ ഇന്ത്യസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപ കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ സോറി നെറ്റ്വർത്തും അഞ്ഞൂറ് കോടി താഴെ നെറ്റ്വർത്ത് ഉള്ള അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എന്തിലേക്ക് ഇന്ത്യസിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ താഴെയുള്ള അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അതർ കമ്പനീസ് പറയാം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതിൽ അത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ റൂൾസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എസ് എം സി അതർ കമ്പനീസ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവര് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ റൂൾസ് പ്രകാരമാണ് അവർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കംപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അവർക്കുടെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്ത്യസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ ബി എഫ് സി ബാങ്കുകള് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ കംപ്ലയൻസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നമ്മളൊരു ബേസിക് നോളജിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീ